அடுத்தது எந்த வீடியோ போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ண சொல்லியிருந்தேன் அதில் சிவா அப்படிங்கிறவர் இந்த கேஸை பற்றி ஒரு வீடியோ போடும்படி சொல்லியிருந்தாரு உண்மையாகவே ரொம்ப கொடூரமான மிருகத்தனமான தீர்க்க முடியாத கொலை வழக்குகளில் இதுவும் ஒன்று அப்படிங்கிறது எந்த ஒரு மாற்று கருத்துமே இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னிரெண்டு ஜூன் பத்து அமெரிக்காவோட அயோவால் இருக்க விலிஸ்கா அப்படிங்கிற சிட்டியில் ஆறு குழந்தைகள் உட்பட எட்டு பேர் அவங்களுடைய வீட்டில் தூங்கிட்டு இருக்கும் பொழுது மிக கொடூரமான முறையில் அந்த வீட்டிலிருந்த கோடாரியை பயன்படுத்தியே அவங்களுடைய முகம் சிதையும் அளவிற்கு கிட்டத்தட்ட முப்பது முறைக்கு மேலே தாக்கப்பட்டு கொல்லப்பட்டிருக்காங்க இந்த உண்மை சம்பவத்தை அடிப்படையாக வச்சு கூட ஒரு ஃபேமஸான ஹாலிவுட் படமும் வெளிவந்திருக்கு இந்த சம்பவத்தை தி விலிஸ்கா ஆக்ஸ் மர்டர் கேஸ் அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க இவங்களுடைய கடைசி திகிலூட்டும் நிமிடங்கள் எப்படி இருந்துச்சு மற்றும் யார் இந்த கொலையை பண்ணியிருப்பாங்க அப்படிங்கிற சஸ்பெக்ட் டீட்டெயில்ஸ் மற்றும் தியரியை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது டாஃபை தமிழ் நான் சரவணன் வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் மொத்தமாக அந்த குடும்பத்தில் பெற்றோர்களான நாற்பத்தி மூணு வயது ஜோசியா மற்றும் முப்பத்தி ஒன்பது வயதான சாரா இவங்களுடைய நான்கு குழந்தைகளான பதினோரு வயதான ஹெர்மன் பத்து வயதான மேரி கேத்ரின் ஏழு வயதான ஆர்த்தர் மற்றும் ஐந்து வயதான பால் இவங்க எல்லாருமே இருக்காங்க மேலும் அன்னைக்கு நைட்டு அவங்க வீட்டில் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்காக சகோதரிகளான ஐனா மற்றும் லீனா அவங்கள கூப்பிட்ருக்காங்க இவங்களும் அன்னைக்கு நைட்டு அவங்க வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்க ஜூன் பத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னிரெண்டு அன்னைக்கு ஈவினிங் இவங்க எல்லாருமே பக்கத்தில் இருக்க ஒரு சர்ச்சில் நடந்த ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போயிருக்காங்க அந்த ஃபங்க்ஷன் அன்னைக்கு நைட்டு ஒன்பது முப்பது மணிக்கு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அங்கிருந்து எல்லாருமே அவங்கவுங்க வீட்டுக்கு கிளம்பியிருக்காங்க இவங்களுடைய வீடு அங்கே இருந்து மூன்று தெருக்கள் மட்டுமே தள்ளி தான் இருந்திருக்கு அதனால் இவங்க அவங்களோட வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு கண்டிப்பாக ஒன்பது நாற்பத்தி ஐந்து மணிலிருந்து பத்து மணிக்குள்ளே இருந்திருக்கும் அப்படின்னு கணிக்கிறாங்க இரவு தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி பால் மற்றும் பிஸ்கட்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டு அவங்க எல்லாருமே தூங்க போகிறாங்க அடுத்த நாள் காலை ஏழு மணி அளவில் சாராவுடைய பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க சாராவுடைய வீட்டில் எந்த ஒரு மார்னிங் ஆக்டிவிட்டீஸுமே இல்லாததை கவனிக்கிறாங்க பிகாஸ் இந்த டைமில் சாரா எப்போவுமே எந்திரிச்சு அவங்க வளர்க்குற கோழிகளை எல்லாமே திறந்து விட்டுட்டு அவங்களுடைய காலை வேலைகளை செய்ய ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க அதனால் சந்தேகப்பட்ட பக்கத்து வீட்டு பெண்மணி சாராவுடைய முன்கதவை தட்டி பார்க்குறாங்க ஆனால் எந்த ஒரு பதிலுமே அந்த வீட்டிலேருந்து வரல ஒரு வேலை உடம்பு சரியில்லாமல் படுத்திருப்பாங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு சாராவுடைய கணவருடைய தம்பியான ரோஸ் அப்படிங்கிறவங்கள உதவிக்கு கூப்பிடுறாங்க ஒரு அரை மணி நேரத்தில் அவருடைய தம்பியும் அங்கே வந்துடுறாரு அவர்கிட்ட இருந்த டூப்ளிகேட் சாவியை யூஸ் பண்ணி உள்ளே போய் பார்க்குறாரு அங்கே தான் அவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அதிர்ச்சியை காத்துட்டு இருந்திருக்கு அங்கே இருந்த கஸ்ட் ரூமில் இனா மற்றும் லீனாவுடைய இறந்த உடல்கள் ரத்த வெள்ளத்தில் இருந்ததை பார்த்துருக்காரு உடனே மற்ற ரூமுக்கு போய் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி போலீஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுறாரு போலீஸும் ஒரு அரை மணி நேரத்திலேயே அங்கே வந்துடுறாங்க அந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர் அங்கே உள்ளே போய் பார்க்கும் பொழுது தன்னோட வாழ்நாளில் மறக்க முடியாத மிக பயங்கரமான காட்சியை பார்க்குறாரு அந்த குடும்பத்தை சேர்ந்த எல்லாருமே மிக கொடூரமான முறையில் கொலை செய்யப்பட்டிருக்காங்க இந்த கொலைகளை செய்ய பயன்படுத்தப்பட்ட வெப்பன் ஜோசியாவுடைய கோடாரி அதாவது ஆக்ஸ் அந்த கோடாரி கஸ்ட் பெட்ரூமில் இருக்க அன்னைக்கு நைட் கஸ்டாக வந்தாங்க இல்லையா ஈனா மற்றும் லீனா அவர்களுடைய இறந்த உடல்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்க ஒரு சுவரில் சாய்த்து வைக்கப்பட்டிருந்துச்சு இந்த இறந்த உடல்களை ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாமின் பண்ண வந்த டாக்டர் வில்லியம்ஸ் வீட்டுக்கு வெளியில் நின்றுட்டு இருந்த கூட்டத்தை பார்த்து பாய்ஸ் யாரும் தயவு செஞ்சு உள்ளே போகாதீங்க உங்களோட வாழ்க்கையோட கடைசி நாள் வரைக்குமே இதை ஏன் தான் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொல்லி வருத்தப்படுவீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஆனால் இதையெல்லாம் கேட்காத அங்கிருந்த மக்கள் எல்லாருமே கிரைம் சீனுக்குள்ளே போய் தங்களோட ஆர்வத்தை நிறைவு செஞ்சுக்கிட்டாங்க மேலும் அந்த கிரைம் சீனில் இருந்த நிறைய தடயங்களையும் அழைச்சிருக்காங்க அங்கிருந்த நிறைய பொருட்களை தொட்டு இவர்களுடைய நிறைய ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸையும் அங்கே விட்டுட்டு போயிருக்காங்க அங்கே நடந்த குழப்பத்தில் ஒருத்தன் ஜோசியாவுடைய மண்டை ஓட்ட கூட தெரியாமல் கையில் வச்சுருந்ததாக சொல்லப்படுது டாக்டர்ஸ் டைம் ஆஃப் டெத் எப்போ இருக்கும் அப்படின்னா மிட் நைட்லேருந்து காலையில் அஞ்சு மணிக்குள்ளே இருக்கலாம் அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வர்றாங்க அப்போ தான் அந்த வீட்டுடைய ஆட்டிக்கில் இரண்டு சிகரெட் துண்டுகள் கண்டுபிடிக்கப்படுது இதில் இருந்து கொலையாளி அல்லது கொலையாளிகள் இங்கே பதுங்கி இருந்து தான் வீட்டில் எல்லாருமே தூங்குறதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு நம்பப்பட்டுச்சு அங்கே ட்ரெஸ்ஸர்கிட்ட இருந்த ஆயில் லேம்பை எடுத்துக்கிட்டு அதில் தீயை ரொம்ப கம்மியாக வச்சுக்கிட்டு அந்த கொடூர
ஜோசியா மற்றும் சாரா இவங்க படுத்திருந்த மாஸ்டர் பெட்ரூம்ல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு நம்பப்பட்டுச்சு ஜோசியா மட்டும் கிட்டத்தட்ட முப்பது முறைக்கும் மேலே அந்த கோடாரியுடைய பிளேடு பகுதியை வச்சு வெட்டப்பட்டிருக்காரு ஆனால் மற்றவங்க எல்லாருமே அந்த கோடாரியுடைய கீழ் பகுதியை யூஸ் பண்ணி தான் கொலை பண்ணப்பட்டிருக்காங்க இதிலிருந்து ஜோசியா தான் கில்லருடைய மெயின் டார்கெட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்பப்படுது அதுக்கப்புறமா கில்லர் குழந்தைகள் இருக்கிற ரூமுக்கு போய் அங்கிருந்த நான்கு குழந்தைகளையும் ரிப்பீட்டடாக அடித்து கொண்டு இருக்கான் மாஸ்டர் பெட்ரூமில் இருந்த ரத்தம் நிரம்பி இருந்த ஒரு ஷூ அதிலிருந்து ரத்தத்தை கீழே கொட்டுறதுக்காக திருப்பி தட்டப்பட்டிருக்கு இதில் இருந்து அந்த கில்லர் கீழே இருக்க ஐனா மற்றும் லீனா சகோதரிகளை கொள்றதுக்கு முன்னாடி பேரண்ட்ஸுடைய ரூமுக்கு மறுபடியும் வந்து நிறைய முறை கோடாரியால் மறுபடியும் அவங்கள அடிச்சிருக்கான் இதில் ரொம்பவே திகழூட்டக்கூடிய மற்றும் சோகமான விஷயமா இந்த கேஸை விசாரித்த டிடெக்டிவ் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா இந்த சம்பவங்கள் எல்லாமே நடந்துட்டு இருக்கும் பொழுதே சத்தம் கேட்டு கீழே கஸ்ட் ரூமில் இருந்த பன்னெண்டு வயதான லீனா முடிச்சிருந்துருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அந்த சுச்சுவேஷனில் அதுவும் உங்களுக்கு பன்னெண்டு வயது தான் அப்படிங்கிறப்ப அந்த இடத்துல நீங்கள் இருக்கிற மாதிரி இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே பயங்கரமான நிமிடங்களாக அது இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிறதுல எந்த ஒரு சந்தேகமுமே கிடையாது எதனால் இந்த டிடெக்டிவ் கண்டிப்பாக லீனா முடிச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்படின்னா அந்த பெண்ணுடைய கையில் டிஃபென்சிவ் ஊன்ஸ் இருந்திருக்கு அதாவது தற்காப்பு காயங்கள் இருந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் லீனா அந்த பெட்டில் கிராஸ் வைஸாக படுத்திருக்காங்க மேலும் அந்த பெண்ணுடைய ட்ரெஸ் கலட்டப்பட்டிருக்கு உள்ளாடைகள் எதுவுமே இல்லை போலீஸ் முதல்ல அந்த பெண் ரேப் பண்ணப்பட்டிருக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சாங்க ஆனால் பின்னாடி மருத்துவ பரிசோதனையில் ரேப் பண்ணப்படலை அப்படிங்கிறது உறுதிப்படுத்தப்பட்டுச்சு மேலும் அந்த கிரைம் சீனே ரொம்ப வினோதமாக இருந்திருக்கு ஏன் அப்படின்னா அந்த இடத்துல சில சடங்குகள் நடந்த மாதிரியான தடயங்கள் இருந்திருக்கு அந்த கோடாரி சிவரில் சாய்ச்சி வைக்கப்பட்டிருந்ததுக்கு பக்கத்தில் இரண்டு கிலோ பன்றி இறைச்சியும் வைக்கப்பட்டிருந்துச்சு மேலும் ட்ரெஸ்ஸர் டேபிள் இருந்த நிறைய துணிகள் எடுக்கப்பட்டு வீட்டில் இருந்த முகம் பார்க்கும் கண்ணாடி முதல் கதவுகள் மற்றும் ஜன்னல்கள் இருந்த கண்ணாடிகள் மீது அந்த துணிகள் எல்லாமே போர்த்தப்பட்டிருந்துச்சு மேலும் இறந்து போனவர்களுடைய முகத்தை மூடுவதற்கும் யூஸ் பண்ணியிருக்கான் அந்த கில்லர் கிச்சனில் இருக்க ஒரு டேபிளில் ஒரு பிளேட்டில் முழுவதும் சாப்பிடாத ஒரு ஃபுட் இருந்திருக்கு அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு பவுலில் தண்ணீரில் ரத்தம் கலந்திருக்கு அந்த கில்லர் இந்த பவுலில் தன்னுடைய கைகளை கழுவியிருக்கலாம் அப்படின்னு நம்பப்பட்டுச்சு மாஸ்டர் பெட்ரூம் மற்றும் சில்ட்ரன்ஸ் பெட்ரூமில் இருந்த சீலிங்கில் அந்த கோடாரியுடைய வெட்டுக்காயங்கள் நிறைய இருந்திருக்கு இதிலிருந்து அந்த கில்லர் எவ்வளவு வெறியோட அந்த கோடாரியை அவ்வளோ உயரத்துக்கு தூக்கி அடிச்சிருப்பான் அப்படிங்கிறது தெரியுது பேரண்ட்ஸான ஜோசியாவுடைய கண்கள் நசுங்கி காணாமல் போயிருக்கு அந்த அளவுக்கு முப்பது முறைக்கு மேலே கூர்மையான அந்த கோடாரியுடைய பிளேடால் அடிக்கப்பட்டிருக்காரு மற்றவங்க எல்லாருமே அடையாளம் காண முடியாத அளவுக்கு அடிக்கப்பட்டிருக்காங்க மேலும் அந்த ஆயில் லேம்ப் படிக்கட்டு பக்கத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கு அங்கிருந்து வீட்டுடைய சாவியை எடுத்துகிட்டு அந்த கில்லர் வீட்டுக்கு வெளியே வந்து கதவை பூட்டிட்டு தப்பிச்சிருக்கான் இந்த மாதிரி தான் நடந்திருக்கும் அப்படின்னு டிடெக்டிவ் சொல்கிறாங்க இப்போது இந்த கொடூரமான இரக்கமற்ற கொலைகளை இவங்க தான் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படிங்கிற ஃபேமஸான அஞ்சு தியரிகள் இருக்குது இதில் நம்ம கடைசியாக பார்க்க போகிற தியரி தான் ரொம்பவே பயங்கரமான திகில் நிறைஞ்ச ஒன்று குற்றவாளி தான் தான் இந்த கொலையை பண்ண அப்படின்னு சொல்லியும் தண்டனை வழங்கப்படலை தியரி ஒன்று குடியிருக்க வீடு இல்லாமல் வீதிகளில் சுற்றி திரியிறவங்க அந்த ஊருக்கு பழக்கம் இல்லாதவங்க அந்த சமயத்தில் கொலையாளிகளாக இருப்பாங்க அப்படின்னு அந்த டைமில் அங்கிருந்த மக்களால் நம்பப்பட்டுச்சு அந்த மாதிரி இருந்த ஒருத்தன் தான் ஆண்ட்ரூ சாயர் நீதிமன்றங்களில் நிறைய முறை ஆண்ட்ரூவை குற்றவாளியாக போலீஸ் நிறுத்தினாலும் போதிய ஆதாரங்கள் இல்லை அப்படின்னு இந்த கேஸிலிருந்து விடுவிக்கிறாங்க அந்த கொலை கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அந்த காலை நேரத்தில் ஆறு மணி அளவில் சாயர் தன்கிட்ட வந்து எனக்கு ஏதாவது ஒரு வேலை தருமாறு கேட்டிருக்காரு அப்போ சாயர் கிளீன் சேவ் பண்ணியிருந்ததாகவும் கோட் சூட்டெல்லாம் போட்டு நீட்டாக இருந்ததாகவும் ஆனால் அவருடைய ஷூ சேரால் நிரம்பி இருந்ததாகவும் மேலும் அவருடைய ட்ரவுசர் முழங்கால் வரைக்குமே ஈரமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாரு அந்த டைமில் தாமஸ்க்கு ஆள் பற்றாக்குறையாக இருந்ததுனால அவரை வேலைக்கு எடுத்துக்கிறாரு அந்த நாள் ஈவினிங்கில் சாயர் அந்த கொலை வழக்கு பற்றிய வெளிவந்த ஹெட்லைன்ஸ் வச்ச ஒரு பேப்பர் ஒன்று வாங்கி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக அதை படிச்சுட்டு இருந்ததை கவனிக்கிறாரு மேலும் தாமஸ் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா சாயர் தனியாக இருக்க விருப்பம் இல்லாமலும் தன்னுடைய கோடாரியை எப்பவுமே தன்னோட தலைமேட்டில் வச்சு தூங்குற ரொம்ப வினோதமான பழக்கத்தை கொண்டிருந்தாரு அப்படின்னு சொல்றாரு அது மட்டும் இல்லாம அடிக்கடி இந்த மர்டர் கேஸை பத்தி விசாரிச்சுட்டே இருந்ததாகவும் கில்லரை பிடிச்சிட்டாங்களா அப்படின்னு ரொம்ப ஆர்வமா இருந்ததாகவும் சொல்றாரு மற்றும் தாமஸுடைய பையன் என்ன சொல்லியிருக்கா
சாயர் கூட வில்லிஸ்கா வழியாக போயிட்டு இருக்கும் பொழுது சாயர் இருந்துக்கிட்டு தாமசுடைய மகன் கிட்ட உனக்கு இந்த கொலையை செஞ்ச கில்லர் எப்படி தப்பிச்சிருப்பான் அப்படின்னு காமிக்கிட்டா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கான் மேலும் அந்த கொலை நடந்த இரவு பதினோரு மணி அளவில் சாயர் பக்கத்தில் இருந்த ஒரு சிட்டியிலிருந்து ட்ரெயினில் ஏறினதை அங்கிருந்த ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் பார்த்துருக்காரு அங்கே இருந்து இங்கே வில்லிஸ்கா வர்றதுக்கு இப்போ இருக்க கூகுள் மேப்ஸில் வச்சு பார்க்கும் பொழுது கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஆகும் அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு வேலை இந்த கொலையை சாயர் பண்ணியிருந்தா அவனுக்கு ஜோசியாவுடைய வீட்டுக்கு போய் அந்த கொலைகளை பண்ண போதுமான நேரம் கண்டிப்பாக இருந்திருக்கும் ஆனால் போதுமான ஆதாரங்கள் இல்லாததால் வழக்கிலிருந்து இவரை விடுவிக்கிறாங்க தியரி ரெண்டு ஃபெர்னாடோ ஒரு மிகப்பெரிய பணக்காரர் மற்றும் பொலிட்டிக்கல் பவரோட இருந்திருக்காரு மேலும் அங்கிருந்த விலிஸ்கா நேஷனல் பேங்குடைய ஃபவுண்டரும் இவர் தான் இவர் மேலேயும் இந்த கொலைக்கான சந்தேக நபராக குற்றம் சாட்டப்பட்டுச்சு எதனால் அப்படின்னா ஒரு காலத்தில் இப்போது கொல்லப்பட்ட ஜோசியா இவர்கிட்ட தான் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்திருக்காரு அதுக்கப்புறமா ஜோசியா தனியாக ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறாரு இதன் காரணமாக ஜோசியாவிற்கும் ஃபெர்னாடோவிற்கும் இடையில் சில பிரச்சனைகள் உருவாகியிருக்கு இவங்க இரண்டு பேருமே ஒரே ஸ்ட்ரீட்டில் ஆப்போசிட்டாக கூட நடக்க விரும்ப மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபெர்னாடோ ஜோன்ஸுடைய மருமகள் கூட ஜோசியாவிற்கு தகாத உறவு இருந்ததாக சில வதந்திகளும் பரவுச்சு இருந்த போதிலும் தன்னுடைய பொலிட்டிக்கல் பவரை யூஸ் பண்ணி இந்த கேஸ்லேருந்து வெளிவந்துடுறாரு ஃபெர்னாடோ ஜோன்ஸ் தியரி மூன்று வில்லியம் மேன்ஸ்ஃபீல்டு இந்த தியரி படி வில்லியம் மேன்ஸ்ஃபீல்டு அப்படிங்கிற சீரியல் கில்லரை நம்ம இப்போ இரண்டாவது தியரியில் பார்த்த ஃபெர்னாடோ ஜோன்ஸ் ஜோசியா ஃபேமிலியை கொலை பண்ணுறதுக்காக ஹையர் பண்ணி கொண்டிருக்கலாம் அப்படின்னு பேசப்பட்டுச்சு எதனால் அப்படின்னா வில்லியம் மேன்ஸ்ஃபீல்டு அவருடைய மனைவி மற்றும் இரண்டு நபர்களை ஏற்கனவே இதே மாதிரி கோடாரியை பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கான் அதில் இவன் ஒரு குற்றவாளி அப்படிங்கிறது மட்டும் இல்லாமல் கான்சாஸ் இலினாய்ஸ் மற்றும் கொலரேடோ பகுதியில் மேலும் நிறைய கொலைகளை இதே மாதிரி அந்த கோடாரியை யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணியிருக்கான் அதனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் வில்லியம் கைது செய்யப்படுறான் ஆனால் அவனுடைய பேரூல் ரெக்கார்ட்ஸ் அந்த கொலை நடந்த இரவு வில்லியம் இலினோய்ஸ் அப்படிங்கிற சிட்டியில் இருந்ததா நிரூபிக்கப்பட்டதால் அவன் இந்த கேஸிலிருந்து ஈஸியாக விடுவிக்கப்படுறான் ஆனால் ரொம்பவே வினோதமான வகையில் வில்லிஸ்கா சிட்டியிலிருந்து கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி இருக்கிற இன்னொரு சிட்டியான கிளாரிண்டா அப்படிங்கிற பகுதியில் இருக்க ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இந்த கொலை நடந்த அந்த டைமில் வில்லியமை பார்த்ததா ஒருத்தர் சொல்லியிருக்காரு தியரி நான்கு இந்த தியரி படி இந்த குடும்பத்திற்கு சம்மந்தம் இல்லாத ஒருத்தரான ஹென்ரி அவங்களுடைய அம்மா மற்றும் பாட்டியை சொத்து விவகாரத்திற்காக இதே மாதிரி கோடாரியை வச்சு கொலை பண்ணியிருக்காரு இந்த கொலைக்கும் ஜோசியாவுடைய கொலைக்கும் நிறைய விஷயங்கள் ஒத்து போனதால் இவரையும் குற்றவாளியோட லிஸ்ட்டில் கொண்டு வர்றாங்க இருந்த போதிலும் போதிய ஆதாரங்கள் இல்லாததுனால இவரையும் விடுவிக்கிறாங்க தியரி அஞ்சு கடைசி தியரியான இதுதான் ரொம்பவே பயங்கரமான மற்றும் கிட்டத்தட்ட இவனா தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஒத்து போகிற ஒரு தியரி ஜார்ஜ் கெல்லி ஜார்ஜ் கெல்லி ஒரு டிராவலிங் மினிஸ்டர் ஜூன் எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் வில்லிஸ்காவுக்கு இவர் வர்றாரு நான் ஆரம்பத்திலேயே சொன்ன மாதிரி அன்னைக்கு நைட்டு அந்த ஏரியாவில் இருக்க ஒரு சர்ச்சில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடந்துச்சு இல்லையா அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு ஜோசியாவுடைய ஃபேமிலி எல்லாருமே போயிருந்தாங்க அதே சேம் ஃபங்க்ஷனுக்கும் தான் இவரும் வந்திருக்காரு கெல்லியோட பாஸ்ட்டை பற்றி பார்க்கையில் கெல்லி அவருடைய டீனேஜில் மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட ஒருத்தராக இருந்திருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் மேலே பெண்களை ஆடை இல்லாமல் தனக்கு போஸ் கொடுக்க சொன்னதாக நிறைய குற்றங்கள் சாட்டப்பட்டிருக்கு இன்னும் சந்தேகம் அளிக்கிற விதமாக அந்த கொலை நடந்தது தெரிய வர்றதுக்கு முன்னாடியே வில்லிஸ்கா சிட்டியிலிருந்து காலையில் நேரமே ட்ரெயினில் கிளம்பி அந்த சிட்டியை விட்டு வெளியே போயிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் கூட பக்கத்தில் இருந்த பேசஞ்சர்கிட்ட வில்லிஸ்கா சிட்டியில் எட்டு பேருடைய பிணங்கள் இருப்பதாக சொல்லியிருக்காரு மேலும் நீதிமன்றத்தில் இந்த கொலைகளை செஞ்சது தான் தான் அப்படிங்கிறத ஒத்துக்கிறாரு கெல்லி ஆனால் நீதிபதி இவர் ஒரு மனநிலை பாதிக்கப்பட்டதால தான் இப்படி சொல்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கேஸிலிருந்து விடுவிக்கிறாரு அடுத்த சில ஆண்டுகளில் கெல்லி இறந்தவர்களுடைய குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கும் மற்றும் போலீஸ் ஆஃபீஸர்களுக்கும் சில லெட்டர்ஸை அனுப்புகிறாரு இந்த கேஸ் எப்படி போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரியான லெட்டர்ஸை அவர் அனுப்பியிருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினான்கில் மீண்டும் ஒரு பாலியல் சம்மந்தப்பட்ட வழக்கில் கெல்லி கைது செய்யப்படுறாரு அப்போது மறுபடியும் இவர் மேலே இந்த கொலை வழக்கு மீதான சந்தேகம் திரும்ப வருது அப்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் இந்த கொலை வழக்கிற்காக மீண்டும் கைது செய்யப்பட்டு விசாரிக்கப்படுறாரு அப்போது ஆமாம் நான் தான் இந்த கொலையை பண்ண அப்படின்னு ஒத்துக்கிறாரு அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் நேரத்திலேயே இல்லை நான் பண்ண
அன்றைக்கி நைட் எனக்கு தூக்கம் வராமல் ஒரு நைட் வாக் போகலாம் அப்படின்னு நினச்சி அந்த வீதியில் நடந்து போயிட்டுருந்தேன் அப்போது ஜோசியாவுடைய கெஸ்ட் ரூம்லிருந்து ஒரு லைட் வெளிச்சம் வந்துச்சு ஈனா மற்றும் லீனா சகோதரிகள் தூங்குறதுக்காக ரெடி ஆகிட்டு இருந்ததை நான் பார்த்தேன் அப்போது என்னுடைய காதுகளில் கடவுளோட குரல் கேட்டுச்சு அது என்ன சொல்லிச்சு அப்படின்னா அந்த குழந்தைகளை துன்பப்படுத்தி கொண்டு எங்கிட்ட அனுப்பிச்சிரு அப்படின்னு சொல்லிச்சு அதுக்கப்புறமா நான் ஒரு விதமான நிலைக்கு ஆளானதாகவும் ஜோசியாவுடைய பேக் யார்டுக்கு போய் அங்கிருந்த ஜோசியாவுடைய கோடாரியை எடுத்துக்கிட்டு அந்த வீட்டுடைய கிச்சன் டோர் வழியாக உள்ளே போனேன் உள்ளே இருந்த எல்லாரையும் கொன்னதுக்கப்புறமா காலையில் ஆகிற வரைக்குமே அந்த வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்தேன் அப்படின்னும் அதுக்கப்புறமா காலையில் அங்கிருந்து தப்பிச்சு போனதாகவும் வாக்கு மூலம் கொடுத்துருக்கான் கெல்லி இவ்வளவு தெளிவாக சொல்லியும் நீதிமன்றம் இதை ஏற்க மறுத்துருச்சு போதிய ஆதாரங்கள் இல்லை அப்படின்னு வழக்க தள்ளுபடி பண்ணிருச்சு ஃபிங்கர் பிரிண்ட்ஸ் டிஎன்ஏ இதெல்லாமே அப்போ ஏழு ஸ்டேஜஸில் இருந்தது இதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சாதகமாக அமைஞ்சிருச்சு அங்கிருந்த ஊர் மக்கள் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த ஃபெர்னாடோ ஜோன்ஸ் செட்டப் பண்ண ஆள் தான் கெல்லி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட நூற்றி எட்டு வருடங்களாகியும் உண்மையிலேயே அந்த இரவு அந்த ஃபேமிலிக்கு அந்த வீட்டில் என்ன தான் நடந்துச்சு யார் இந்த கொலையை பண்ணாங்க எதற்காக பண்ணாங்க அப்படி பிஸ்னஸ்க்காக தான் இந்த கொலைகள் நடந்துச்சு அப்படின்னா அந்த சின்ன குழந்தைகளை ஏன் கொள்ளணும் அந்த குழந்தைகள் என்ன பண்ணாங்க இந்த மாதிரியான நிறைய விடை தெரியாத பல கேள்விகளோடு த கேஸ் ரிமைன்ஸ் அன்சால்வ் இந்த அன்சால்வ் சீரீஸில் நம்ம இப்போ வரைக்குமே நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் இப்போ ஸ்க்ரீனில் தெரிஞ்சிட்டு இருக்க இந்த பிளேலிஸ்ட்டை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் வந்த ஃபேமஸான மற்ற அன்சால் வீடியோஸை நீங்கள் பார்க்கலாம் அடுத்தது எந்த அன்சால் வீடியோ வேணும் அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த தேரியில் எந்த தேரி உண்மையாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரியான இன்னொரு வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் நன்றி பாய்